திருச்சபையிலே தேவனுடைய வார்த்தையை கூறும்படியாக எனக்கு இந்த வாய்ப்பு கொடுத்ததுக்காக நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் சபை முப்பர்கள் சபை விசுவாசிகள் அனைவருக்கும் என் மனமாக நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நான் இன்று தேர்ந்தெடுத்த தலைப்பு என்ன பேச வேண்டாம் இதை தேர்ந்தெடுத்த தலைப்பு என்னவென்றால் ஒரு மாதத்துக்கு முன்பாகவே நான் இதை தேர்ந்து கொண்டேன் முடிந்தது இருபத்தி எட்டாவது வசனத்தை நீங்கள் வாசித்த அவர் வாசித்தார் பிரதர் எல்லாம் முடிந்தது என்று அறிந்து முப்பதாவது வசனத்திலும் இருக்கு முடிஞ்சதுன்னு சொல்லி அதை இயேசுக்கு சொல்கிறார் முடிஞ்சது என்றால் என்ன அர்த்தம் அதனுடைய அர்த்தம் என்ன அவருக்கு உயிர் உயிரை பற்றி குறிக்கிறதா அல்லது ஜீவனை பற்றி குறிக்கிறதா அல்லது அவர் படுகின்ற பாடுகளை பற்றி குறிக்கின்றதா முடிந்தது என்றால் என்ன அர்த்தம் இதைத்தான் பார்க்க போகிறோம் சரி யோகான் புத்தகத்தை எல்லாம் எடுத்து வச்சுக்கோங்க எல்லாமே யோகான் புத்தகத்தை தான் வசதம் வரும் யோகான் பதினேழு நாள் வாசிங்க யோகான் பதினேழு நாள் சரி நிமித்தம் கல்வாரி சிலுவையிலே உங்களுக்காக எனக்காகவும் மனிதர்களுக்காக பாடுபட்டுகின்ற நேரத்தில் தன் உயிரை பற்றியோ தன்னுடைய பாடுகளை பற்றியோ அவர் பேசலை பிதாவை நோக்கி குமாரன் சொல்கிறார் பிதாவே நீர் எனக்கு கொடுக்கப்பட்ட வேலையை நான் என்ன செய்து விட்டேன் முடித்து விட்டேன் அவர் ஜெபிக்கிறார் நீர் எனக்கு கொடுக்கப்பட்ட கட்டளையை நான் இப்போது முடித்து விட்டேன் முடிந்தது என்ற அர்த்தம் அதான் அப்படி என்றால் ஏசு கிறிஸ்து பிதாவோடு ஜபிக்கின்ற ஒரு ஜபம் அது நிறைய பேர் வேதத்தை படிச்சுட்டு அவர் முடிந்து சொல்லி உயிர விட்டார் அப்போ தான் நினப்பாங்க ஆனால் அது உயிரை பற்றியோ அவர் மரணை பற்றியோ அவருடைய நிலைமை பற்றி பிடிக்கல என்ன நோக்கத்தோடு பிதா அவரை அனுப்பினாரோ இந்த உலகத்துக்கு அதை நான் ஒன்று பாக்கி இல்லாமல் எல்லாவற்றையும் நான் முடித்து விட்டேன் முடிந்தது என்று அவர் கூறுகிறார் நீ தந்த கிரியை நான் இந்த மக்களுக்கு கொடுத்து விட்டேன் என்று சொல்றார் உடைய நாமத்தை நான் மகிமைப்படுத்தினேன் இந்த பூமியிலே நீங்களும் நானும் கிறிஸ்துவராக யாரை மகிமைப்படுத்துகிறோம் சில வேலை நான் என்னை மகிமைப்படுத்துவேன் சில என் குடும்பத்தாரை மகிமைப்படுத்துவேன் சில வேலையில் என் சபையாரை மகிழ்ப்படுத்துவேன் சில வேலையில் மனிதர்களை மகிமைப்படுத்துவேன் சில வேலையில் அதிகாரிகளை பற்றி நாம் என்ன செய்வோம் மகிமைப்படுத்துவோம் ஆனால் இயேசு கிறிஸ்து என்ன சொல்கிறாருமா நான் உண்மை இந்த பூமியிலே மகிமைப்படுத்தின வேற யாரையும் மகிமைப்படுத்தலை ஆனால் நீங்களும் நானும் யாரை மகிமைப்படுத்துகிறோம் தன்னையா தன்னை பற்றியா மற்றவர்களை பற்றியா நான் வெளிச்சத்தை இந்த மக்களுக்கு கொடுத்தேன் இருளில் ஓலுகின்ற மக்களுக்கு உம்முடைய வெளிச்சத்தை நான் கொடுத்தேன் என்று சொல்கிறார் இருளில் இருக்கின்ற இந்த மக்களுக்கு சாத்தான் புலியில் இருக்கிற மக்களுக்கு நான் ஒரு பெரிய விடுதலையை கொடுத்தேன் வெளிச்சத்தை கொடுத்தேன் வெளிச்சம் என்றால் என்ன இந்த வெளிச்சத்தை பற்றி பேசுது இந்த லைட்டை பற்றி பேசுது இல்லை இந்த வெளிச்சம் வார்த்தை அவளுக்கு நான் கொடுத்தேன் உங்களை மீட்டெடுத்தவர் இயேசு என்னை மீட்டெடுத்தவர் இயேசு இந்த உலகளாவிய மக்களை மீட்டெடுத்தவர் இயேசு அதைத்தான் பிதாவோடு அவர் ஜெயிக்கிற ஒரு ஜெபம் முடிந்தது என்னுடைய வேலையை முடிந்தது நான் யார்கிட்ட வரேன் யார்கிட்ட வரேன் பிதா உமோடு நான் வருகிறேன் வெகு சீக்கிரத்தில் அவருக்கு வேறு வேலை இல்லை 
அவர் வேலை முடிஞ்சுட்டு ஆட்ட போகிறாரு இதாக ஓட போகிறார் அதைத்தான் அவர் சொல்கிறார் உங்களுடைய கிருவையை நான் இவர்களுக்கு கொடுத்தேன் உங்களுடைய அன்பை வெளிப்படுத்தினேன் பெரிதான அன்பு யாருங்க தன் ஒரே மகன் ஆபரகாம் வந்து பழி செலுத்து போனார் பிதா தன் ஒரே பேரான குமாரனே இந்த போலத்துக்கு அனுப்பி ஒருவரும் கெட்டு போகாதபடி நித்திய ஜீவன் அடிப்படையாக அவர் என்ன செய்தார் பிதா தன் குமாரனை அனுப்பினார் உங்களுடைய அன்பை வெளிப்படுத்தினேன் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் என்னுடைய வாழ்க்கையிலும் எத்தனை வருஷம் கிறிஸ்தவ கிறிஸ்தவனாக இருக்கு எனக்கு ஐம்பத்தி நாலு வருஷம் ஆயிடுச்சு கிறிஸ்தவாக இருக்க எப்படி நம்முடைய அன்பை வெளிப்படுத்தலாம் யாருடைய அன்பை வெளிப்படுத்தும் என்னுடைய சுய அன்பை வெளிப்படுத்தணும் ஏசு கிறிஸ்துவின் அன்பை வெளிப்படுத்த வேண்டும் நிறைய வேலையில் சுய அன்பை நாம் வெளிப்படுத்துவோம் நான் 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 நானுங்கிறது ஒரு மோசமான வார்த்தைங்க தயவு செய்து அந்த நானுங்கிறது ஒரு மோசமான வார்த்தை அதுக்கு பிறகு நீங்கள் என்ன சொல்லலாம் தி நாம் ப்ளூரலில் போடுங்களேன் பார்ப்போம் ஒரு சின்ன ஒரு கதை இருக்குது அதாவது இது வந்து உண்மையான கதை கிடையாது ஒரு காட்டுக்கு ஒருத்தன் போனவன் அவன் ஒரு யா தனியானு ஒரு யானையை சுற்றுக்காரு யானை செத்து போச்சு அந்த யானையை கெட்டி இழுத்துட்டு இருந்தாரான் இழுக்க முடியுமா ஒரு யானையை ஒரு மனுஷன் இழுக்க முடியாது சார் அங்கே அந்த காட்டுக்கு வந்த மக்கள் இவர் பார்த்து தனி மனுஷன் கஷ்டப்படுறானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவர் கை கொடுப்பான் போய் அப்படின்னு சொல்லி யானை தள்ளதுக்கு எல்லாரும் கை கொடுத்தானோ கொஞ்சம் யானை நம்பிச்சான் அதை செத்து போன யானையை கொஞ்சம் தள்ளி போகிறான் இவன் என்ன சொல்லி இழுத்தானா ஐ கீழ் எலிஃபேன் ஐ கீழ் எலிஃபேன் சொல்லி இழுத்துறான் இந்த வார்த்தை கேட்ட மற்றவெல்லாம் கையை விட்டாங்களாம் ஐ கீழ் ஐ கீழ் எங்கே நவுனுமா யானை நீ இழுத்துட்டே இருக்க வேண்டியதா முக்கிட்டு இருக்க வேண்டியதான் ஊ நான் நல்லது சொல்லு நீ கீழ் எலிஃபேன் சொல்லு அப்போ எல்லாரும் வீக்கிழந்து எழுப்பேன் அப்போ தான் அறிஞ்சிது அவன் சப்போஸ் நம்முடைய வாழ்க்கையில் அப்படி தான் சில வேலை நான் நவளே மாட்டோம் அங்கே தான் நிற்போம் நம்முடைய அன்பை வெளிப்படும் யோகான் மூன்று பதினாறு வாசிங்க ஒரே பரா யாருக்காக வந்தார் உங்களுக்காக எனக்காக உங்களுடைய பாவங்களுக்கும் பாவங்களுக்கும் அவர் கல்வாரி சிறுவிலே மறைக்கப்பட்டார் அடிக்கப்பட்டார் ரத்தம் செஞ்சினார் வேறு யார் காண்டி இல்லை நான் இந்த வார்த்தையை கிரேக்க மொழியில் பார்த்தேன் இந்த வார்த்தை என்ன இதுக்கு ஆங்கிலே ஆங்கில ஆங்கிலேயே முடிஞ்சது என்றால் ஃபினிஷ்ட் அப்போ இது கிரேக்க மொழியில் பார்க்கும்போது அதுக்குடைய அர்த்தம் என்னென்னா ஃபுல்லி பெய்டு இதுக்கு அர்த்தம் அப்போது ஏசு கிறிஸ்து தன்னையே இணைச்சிருக்கார் ஃபுல் எஸ் ஃபுல்லி பெய்டு பெயின்னா ஒரு வசனம் இருக்குது உங்களே விலை கொடுத்து நான் வாங்கினேன் அதான் ஃபுல்லி பெய்ட் அப்போது தன்னை பா எது பார்க்காமல் தன்னுடைய சரீரத்தை பார்க்காத தன்னுடைய நிலைமையை பார்க்காதபடி அவர் நினைச்சார் உங்களை என்னையும் ரத்து எடுத்திருக்கார் அவர் அன்பு யாருடைய அன்பு பெரியது அவருடைய அன்பு பெரிய அன்பு ரட்சிப்பை கொடுக்க வந்தேன் I gave the salvation for you and me. Children. Mahimaya Kodutthen. Yohan 14.22. Mahimaya Kodutthen. Yohan 14.22. Mahimaya Kodutthen. 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 நீங்கள் அவருடைய வார்த்தையில் நீங்கள் அவரில் இருந்தால் அவர் உங்களில் இருப்பார் இதாங்க கனெக்ஷன் நீயோ திராட்சை செடி யார் திராட்சை செடி சொல்லுங்க நம்ம என்னது கோடி 
திராஜ் செடி வேறு விட்டுங்க கொடி பிழைக்குமா ஏன் பிழைக்கவே பிழைக்காதா எங்க பிழைக்கும் காஞ்சி போங்க அப்போ நம்ம உயிர் வாழ்றதுக்கு எங்க வேறு இருக்கு ஏசுதான் வேற வழியே இல்லைங்க பாவத்திலிருந்து விடுதலை பொறுத்தவர் இயேசு கிறிஸ்து இருளிலிருந்து உங்களை வெளிச்சத்து கொண்டு வந்தவர் இயேசு கிறிஸ்து கீழ்ப்பிடியிலான போதகத்தை படித்துக் கொடுத்த அவர் இயேசு கிறிஸ்து ஒற்றுமையை நம்மளுக்கு கற்றுக் கொடுத்திருக்கிறார் பல சடங்காச்சாரங்கள் அந்த காலத்திலே இருந்தது ஆடு வெற்றி மாடு வெற்றி பழி செலுத்துறது எல்லா பழிகளுக்கும் ஒரு முற்றுப்புள்ளி வைத்தார் இயேசு கிறிஸ்து சிலுவைக்கு அப்புறம் பழி கிடையாதுங்க அவரே பழியாக கொடுத்த போற பிறகு என்ன பழி வேற பழியே தேவை சடங்காச்சாரங்களுக்கு ஒரு பெரிய முற்றுப்புள்ளி வைத்தார் இயேசு கிறிஸ்து ஒற்றுமையை கற்றுக் கொடுத்தார் அதுக்கு தான் வந்தார் ஒற்றுமையை கற்றுக் கொடுப்பதுக்கு வந்தார் நீ அனுப்பின நோக்கத்தை நான் முடித்துவிட்டேன் என்று பிதாவோடு செபிக்கிற ஒரு ஜபம் நீதியையும் அவர்களுக்கு நான் கற்றுக் கொடுத்தேன் ஒரு என் உயிரிவே நான் கொடுத்தேன் ஆனால் நீ என்ன எனக்கு செய்தாய் நீ எனக்கு என்ன செய்த ஒரு கேள்வி கேள்வி பாருங்க என் உயிரியை நான் உங்களுக்கு கொடுத்தேன் ஆனால் நீ எனக்கு என்ன செஞ்சார் ஒரு பாட்டு இருக்கு அதில் ஒரு கவி மாத்திரம் படிப்போம் இரநூத்தி அறுபத்தி ஒம்பது உங்கள் பாட்டு புதுசத்திலே இரநூத்தி அறுபத்தி ஒம்பது ஒரு கவி மாத்திரம் படிப்போம் அதாவது நீ ஊரே அந்த பாட்டு ஆ படிங்க அவருடைய ஜீவனையே அவர் கொடுத்துக்கிறார் நீ எனக்கு என்ன செஞ்சார் உங்கள் பொருள் உங்கள் பணம் உங்கள் செல்வம் ஒன்று வேண்டாம் உன் இதயத்தை மாத்திரம் தான் போதும் ஐ வாண்ட் டு ஹார்ட் ஆவியான ஒரு பேசும்போது சில வேலையில் அலட்சியப்படுத்துவோம் நம்ம மை சன் மை டாட்டர் என் மகனே என் மகனே என் ஜீவனை கொடுத்தே அதை நீ எனக்கு என்ன செஞ்சாய் சற்று கேள்வி எழுப்பி பாருங்க ஆண்டவர் பெரியவர் அவர் நம்மளை பிள்ளைகள் ஒருபோதும் நினைச்சு மாட்டார் கைவிட மாட்டார் நீடி பொறுமையும் அவர் கொடுப்பார் சமாதானத்தை கொடுப்பார் சந்தோஷத்தையும் கொடுப்பார் ஆகவே இயேசு குறித்து சொல்கிறார் நான் ஒரு வேலையை முடித்துவிட்டேன் பிதாவே இதோ சீக்கிரமாய் முடித்து வருகிறேன் என்று இயேசு சொல்கின்ற வார்த்தை யோவான் பதினேழு பதிமூணு படிங்க யோவான் பதினேழு பதிமூணு 
இப்பொழுது நான் வெளி சீக்கிரமாக உங்களுக்கு நான் வருகிறேன் என்று சொல்கிறேன் மத்தொகை ஒன்று இருபத்தி ஒன்று படிங்க நீக்கப்படுவதற்காக அவள் ஆட்டுக்குட்டியை போல அடிக்கப்பட்டார் ஆட்டுக்குட்டியை அடிக்கிறதுக்கு எப்படி இழுத்துட்டு போவார்களோ அது போல் இழுத்துட்டு போனார்கள் ஆனால் வாய் திறக்கவில்லை ஏச சொல்லுங்கள் நான் வாய் திறக்கலை வாய் பேசாதபடி அமைதியாக அவர் எடுத்து செல்லப்பட்டார் அடிக்கப்பட்டார் உங்களுக்கு அவர் எனக்காகவும் ஒரு சிறிய நடந்த சம்பவத்தை கூறி நான் முடிக்க ஆசைப்படுகிறேன் போன செப்டம்பர் மாதத்திலே என்னுடைய தங்கை ஒரு அட்வந்து சபையிலே உள்ள ஒரு பெண் ஆனால் இது எத்தனை தடவை உங்களுக்கு நிறைய கதை நிறைய நடந்த சம்பவத்தை சொல்லியிருக்கிறேன் இப்போ இது ரீசெண்டாக நடந்தது பாருங்கள் ஆண்டு ஒருத்தனுடைய பிள்ளைகளை இப்போ நடத்துகிறான்னு பாருங்கள் ஆனால் அவருடைய கணவர் இந்து நட்டு சார்ந்தவர் ஒரு நாள் வீடு கொஞ்சம் வேலை ரிப்பேர் பண்ணணும்னு சொல்லி அவங்க ரெண்டு வரும் ஐடியா பண்ணிக்கிட்டாங்க சரி கொத்தனாரை கூப்பிடணும் வீடு ரிப்பேர் பண்ணுறது அப்போ கொத்தனார்கிட்ட பேசும்போது அவர் சொன்னாரா சனிக்கிழமை தான் எனக்கு லீவ் பாருங்கள் சாத்தா எங்கள் ஊர் எப்படி வைக்காமல் பாருங்கள் செக் திஸ் கால் செக் ஏற்கனவே ஹிந்து அட்வென்டேஜ் ஒத்து போகாது ஏற்கனவே ஒத்து போகாது ஆனால் இன்னும் ஒரு பெரிய செக்கை சாத்தாங்க வைக்கலாம் சனிக்கிழமை தான் வருவேன்னு சொல்லிட்டார் ஏங்க ஞாயிற்றுக்கிழமை வாங்க மீ ஆறு நாள் இருக்குல்ல திங்கக்கிழமையிலேருந்து சனிக்கிழமை விட்டுருங்க மீ ஆறு நாள் ஒரு நாளாவது வர முடியாதா வரவே முடியாது எனக்கு வேலை பயங்கர வேலை எனக்கு வர முடியாது சனிக்கிழமை தான் லீவ் நான் அது ஒரு வேறு நாளே கிடையாதுங்கட்டா ஏன் தங்கச்சி அவர் வீட்டுக்காக சனிக்கிழமை வேலை நடக்கூடாது கட்டளை இது ஆவியானவருடைய போராட்டம் சரியா இல்லையா ரைட் சனிக்கிழமை வேலை நடக்கூடாது வேறு நாள் வர சொல்லுங்க அது வேற கொத்தனார பாருங்க இட்ஸ் பாசிபிலிட்டி வேற கொத்தனார பாருங்க அந்த கொத்தனார்னா இவர் சொல்வார் இன்னும் அந்த கொத்தனார் தான் நல்ல சீமா வேலை அவர் அந்த சனிக்கிழமை தான் வருவார் அவர் அப்பாயின்மெண்ட் வாங்கியாச்சு ஏன்னா இவருக்கு நல்ல இடம் கிடைச்சி போச்சு இல்லை வாதாடுறதுக்கு சரியாக உள்ள டக் ஆஃப் வார் இஸ் கால் டக் ஆஃப் வார் மனைவிக்கும் கணவனுக்கும் சொல்ல இவர் சொல்கிறார் மூடை எல்லாம் வந்து இறங்கிட்டு சிம்னு மூட மண் கிண்ணு எல்லாம் வந்து இறங்கிட்டு செக்க எல்லாமே ரெடி வெள்ளிக்கிழமை சாயந்தரம் ஆனால் தண்ணி கிண்ணு நிரப்பி டப்புக்கு எல்லாத்தையும் நிரப்பி வைக்கிறாரு தங்கத்தை சொல்கிறாரு அவர் ஒய்ட்ட நாளை காலை நீ கோயில் போகக்கூடாது சனிக்கிழமை கொத்தனார் வருவார் நம்ம சாந்து அது சிமெண்ட்லாம் களை கொடுக்கணும் நம்ம ரெண்டு பேரும் வேலை செய்யணும் ஒரு வேலைக்கு எடுத்தால் காசு போவோம் நீ கோயில் போகக்கூடாது நீ இங்கேருந்து எனக்கு உதவி ஒத்தாசையாக இருக்கணும் நம்ம இதான் கட்டலை சாப்பிட்டார் ஏன் தங்கச்சி என்ன செய்யும் எப்போ போல் அது முன்னெல்லாம் நிறைய சம்பவம் நடந்திருக்கு அவர் தெரியும் விசுவாசம் ஒன்றா ஒரு பேர் வெள்ளிக்கிழமை சாந்தத்து வேற ஜோமணி அழுதா நோ ரிசல்ட் கிடைக்கல அந்த வரை எப்படியாவது நிப்பாட்டும் இந்த வேலையே ஒன்றும் நடக்கல சனிக்கிழமை விடுது கால் ஆறு மணி ஆயிட்டு ஏழு மணி ஆயிட்டு விடுதலை ஒன்றும் இல்லை நோ ரெப்போஸ் ஃபார் த ப்ரேயர் அந்த வரை இது எப்படியாவது சொல்யூஷன் கண்டுபிடி என்ன செய்ய நான் கோயில் போனோம் நைட்டு ஃபுல்லாக அழுதுகளை சம ஜபிச்சிருக்கா விடுதலை இல்லை காலையில் ஒன்றும் இல்லை கரெக்டாங்க இட் இஸ் எ மிராக்க இது ஒரு பெரிய அதிசயம் தயவுசெய்து எல்லாம் கவனிங்க அது கிராமம் சபை கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து மணிக்கு தான் அந்த சபை ஆரம்பிக்கும் நம்ம டுவெண்டி சபை பக்கா பட்டி கிராமம்னு வைங்களேன் ஒம்பதாயிரம் மணி ஆயிடுச்சு கொத்தனார் வந்துருவார் ஓகே இவ்வளோ கணவர் விரும்பமாக தண்ணி எடுத்து எல்லாத்தையும் கலந்து கிறங்கி வச்சுருக்கார் கொத்தனை வரப்போகிறாரே ஆண்ட வே மேபி வந்துட்டுருக்காரு இப்போ ஒரு கக்கம் வேலை நடந்துருக்கு இவன் ஒரு பக்கம் ஜபம் என்ன பாருங்கள் பேலன்ஸை கரெக்டாங்க 
அந்த கோயிலுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி பத்து மணிக்கு மின்னிக்கிட்டு ஃபோன் கால் வருது அந்த கொத்தனார் அடிக்கிறார் அதே வாய் நான் சொல்லிச்சு எனக்கு இந்த நாள் தான் தீபு வேறு நாளே கிடையாதுன்னு சொல்லி மிகவும் ஆச்சரியம் பிரியமானவர்களே கொத்தனார் வாய்ட்டு சொல்கிறார் ஃபோனில் ஏமா இன்னைக்கு நான் வர முடியாது எனக்கு ஒரு வேலை குடும்பத்தில் ஒரு பெரிய ஒரு வேலை ஆகிப்போச்சு முக்கியமான வேலை நான் போகணும் அதனால் வேறு ஒரு நாள் எனக்காக மாற்றிக்கலாம் நான் இன்னைக்கு கண்டிப்பாக வரமாட்டேன் சொல்லிட்டேன் அந்த கனவு தங்கச்சி கனவு என்ன செய்ய தெரியுமா அப்ப அந்த உள்ளத்துல வெற்றி ஆயிட்டாலேதா உள்ளத்துல குத்துது கோயிலுக்கு போ யார் சொல்றா போகக்கூடாதுன்னு சொன்னவர் கோயிலுக்கு போய் சொல்றாரு வேலை செய்வேன் வருவேன்னு சொல்லுவார் வரமாட்டேன்னு சொல்ற என்னடா ரெண்டு பக்கம் புரிய அதிசயம் This is called Unmiyana Deva. This is Unmiyana Deva. We are going to get Unmiyana Deva. If you are going to get a chance, you are going to get a chance. That is not the chance. It's a living God. What I think, what I speak here, He listens everything. அண்ட் நீங்கள் எல்லாரும் உட்காந்துருக்கிறது உங்கள் எண்ணத்தில் என்ன இருக்கோ அதை கவனிச்சுக்கிட்டு இருக்காரு உங்கள் உள்ளத்தை ஆராயக்கூடவர் யார் ஆண்டவர் ஒருவர் தேவன் தான் அதனால் அன்று நடந்த சம்பவம் ஒரு பெரிய அதிர்ச்சியம் நான் அடுத்த நாள் ஃபோன் அடிக்கேன் தங்கச்சி அல்ல நாள் ஃபோனில் அண்ணே பெரிய வெற்றி ஆண்டவர் எனக்கு கொடுத்தார் மகா வெற்றி ஆண்டவர் விசுவாசம் கர்த்தருக்கு மகிமை உண்டாவதாக அன்றைக்கு வேலை நடக்கலை இன்னொரு நாளில் வந்து சனிக்கல் முழா நாளில் வந்து வேலை செஞ்சுருக்காரு அப்போ ஒரு மனிதரை மாற்றக்கூடியவர் யார் அவியான் மூலமோ அண்டவர் மாற்றுவார் நீங்களும் அவனால் மாற்ற முடியாதுங்க நிச்சயமா நீங்கள் நினைக்கலாம் நான் போய் அவரை மாற்ற முடியும் நோ யூ கேன் நாட் டூ தேட் ஒன்லி த ஹோல் இஸ் ஃப்ரீட் ஷுட் ஸ்டாக் டு இன் இஸ் ஹார்ட் அவன் ஒருவரே மாற்ற முடியும் இன்றைக்கி அந்த கிராமத்தை என் தங்கச்சி ஆணித்திரமாக இருக்குது அட்வென்டிஸில் ஏன் அந்த சம்பவத்தை சொல்கிறோம் நிறைய பேர் சில வேலையில் நம்ம என்ன செய்வோம்னா சோர்ந்து போகிறோம் சோர்ந்து போகாதாங்க சில நேரம் ப்ரேயர் பண்ணுவோம் ஐயோ கிடைக்கலையே கிடைக்கலே கிடைக்கலே சில நேரம் ஜபம் வந்து நம்முடைய ப்ளஸ் இயருக்காக ஜபம் பண்ணுவோம் அது கேட்கப்படாது அன்னைக்கு இன்றைக்கும் அதே ஆண்டவர் தான் நேற்றும் இன்றும் என்றும் அதே ஆண்டவர் தான் மாறல இஸ் அன்சேஞ்சபிள் காட் நம்ம தான் மாறிக்கிட்டு இருக்கோம் அவர் தன் ஜீவனை கொடுத்திருக்கிறார் ஆனால் நீங்கள் என்ன கொடுத்தீர்கள் என்ன கொடுத்தீர்கள் உங்கள் பாவத்தை கழுவிக்கிறார் ரச்சிப்பு கொடுத்துருக்கார் வெளிச்சத்தை கொடுத்துருக்கார் எல்லாம் கொடுத்துருக்கார் ஆனால் அவருக்காக நீ நான் என்ன செய்யணும் ஒன்றுமே செய்யல ஒன்றுமே செய்யல நான் என் ஜீவனை கொடுத்தேன் ஆனால் நீ எனக்கு இடத்தை கொடுத்தார் என் ஜீவனை கொடுத்தேன் ஆனால் நீ எனக்கு இடத்தை கொடுத்தார் தேவன் தபே உங்களை என்னையும் ஆசிரிப்பாங்க